ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ரீகேப் அண்ட் குவான்ஸ் ஆன் தி டாபிக் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸோ போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே ஒரு குயிக் ரீகேப்பாக நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் டூ வீடியோவில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ரொம்பவே பேசிக்கான கான்செப்ட் என்னென்னா டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக் ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம இதுக்கான பேசிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் தென் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இங்கேயும் நான் உங்களுக்காக அந்த ஃபார்முலாஸ் அண்ட் தென் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் போடுறேன் பட் இருந்தாலும் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வீடியோ டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கில் இருக்கும் அந்த ரீகேப் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே இங்கே நம்ம போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கான்செப்ட்கான இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் அண்ட் தென் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்றத எல்லாமே நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் பாருங்கள் ஸ்பீட் கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஸ்பீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் டாப்பிக்கில் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் சொல்லுவோம் என்னென்ன ஸ்பீடுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் போட் ஸ்பீட் ஆர் ஸ்பீட் ஆஃப் மேனுன்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் வாட்டரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷன் இதை பீன் டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் ரிவர் ஆர் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரன்னிங் வாட்டரில் நடக்கக்கூடிய இவெண்ட் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவோம் தெர் இஸ் அ கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் ஸ்பீட் தான் எப்பயுமே ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்படின்னா வாட்டர் ஓகேவா ஒரு ரிவர் போகிறதா ரிவரில் வாட்டர் மூவ் ஆகுது இல்லை அதுதான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு இருக்கும் ஓகேவா போட் அதுக்கு மேலே போகுமா ஸ்ட்ரீமுக்கு மேலே போட் போயிட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ போட்டோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் போட்டால் அங்கே மூவ் ஆக முடியும் ஸோ எப்பயுமே போட்டோட ஸ்பீட் தான் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேரிங் டு ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஓகே ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு தட் இஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா அகைன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற மாதிரி வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினில் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா அலாங் தி ஸ்ட்ரீம் ஓகேவா அப் ஸ்ட்ரீமோட மீனிங் என்னென்னா இப்போ நம்ம என்னென்னா சொன்னோம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்னு ரெண்டு இருக்கா ஸ்ட்ரீம்ன்றது ரன்னிங் வாட்டரில் ரன்னிங் வாட்டர் அண்ட் தென் போட் அப்படின்றது அந்த வாட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டுமே ரெண்டும் மூவ் ஆகக்கூடிய டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீடை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த ரெண்டு கான்செப்டுமே தட் இஸ் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின்லேயுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறப்போ நம்ம எப்பயுமே ஸ்பீடை ஆட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இங்கே நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் அப்படின்னாலே எப்பயுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் போகும் போட் ஒரு டேரக்ஷன்லேயும் ஸ்ட்ரீம் ஒரு டேரக்ஷன்லேயும் தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நம்ம ஸ்பீடை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் யூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் எஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா அலாங் தி ஸ்ட்ரீம் ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடை ஆட் பண்ணுவோம் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எக்ஸ் எஸ் ஓகேவா இதில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது எப்பயுமே நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ரெண்டு ஸ்பீடை ஆட் பண்ணுறது தான் அதிகமாக இருக்கும் சப்ராக்ட் பண்ணுறதை விட ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் தான் எப்பயுமே அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடை விட அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா டூ கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸ்டீ ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது போட் ஸ்பீட் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலா டவுன் ஸ்ட்ரீம்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டைமை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன நோட்ஸ் பார்க்க போகிறோன்றத பாருங்கள் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டைம் தட் இஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டைம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் அப் ஸ்ட்ரீம் டைமை டி ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் டி யூஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைமை டி டூன்னு சொல்லுவோம் டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் எப்பயுமே அப் ஸ்ட்ரீம் டைம் தான் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேரிங் டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் பிகாஸ் ஸ்பீடில் நம்ம என்ன சொன்னோம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் தான் அதிகமாக இருக்கும் எங்கே ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கோ அங்கே டெஃபினட்டாக டைம் கம்மியாக இருக்கும்
ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸ் டாப்பிக்காக டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு செவன் பார்ட் வீடியோஸ் போட்டு டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அங்கே நான் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பாட்டாக இந்த ஃபைவ் கான்செப்டும் ஒவ்வொரு வீடியோவாக நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் இது ஜஸ்ட் ரீகேப் வீடியோன்றனால நான் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா அண்ட் ட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஓகே செகண்ட் கான்செப்ட் பாருங்கள் செகண்ட் கான்செப்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிவன் டேட்டா டி ஒன் டி டூ தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் போட் ஆர் ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ரிமைனிங் இருக்கிறத தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன B by S is equal to T1 plus T2 divided by T1 difference T2. டி okay, wow. So, பார்த்துக்கோங்க நமக்கு டி ஒன் டி டூ டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைமும் பி ஆர் எஸ் ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ரிமைனிங் இருக்க வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஃபார்முலாவும் நம்ம பார்த்தாச்சு இங்கே இன்னொரு ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் அண்ட் டி டூ வேல்யூ வந்து அவங்க டேரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ ஹார்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் த்ரீ ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க டேரெக்டாக வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அப்போ நமக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை டேரெக்டாக டி ஒன் டி டூ உள்ள நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஈஸி பட் செகண்ட் கேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க எப்பயுமே அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் தான் அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமை விட அப்ஸ்ட்ரீம் வந்து ட்வைஸாக இருக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீமை விட அப்ஸ்ட்ரீம் வந்து த்ரைஸாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கம்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆரல்ஸ் ரேஷியோவாக கொடுப்பாங்க டூ இஸ் டூ ஒன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்குறப்ப டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூன்னு எழுதிக்கணும் ஓகே அப்படி எழுதினோன்னா தான் நம்ம வந்து நமக்கு டி ஒனுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு வேல்யூ இருக்கும் டி டூக்கு ஈக்குவலாக ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ இஸ் டூ ஒன்னு வச்சுக்கோங்க டூ பை ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஃபார்முலாவில் டி ஒன் இருக்க இடத்துல டூவையும் டி டூ இருக்க இடத்துல ஒன் வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்கே ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா டி ஒன் ட்வைஸ் டி டூன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்டீம் ஓகேவா இதுவே டி ஒன் த்ரைஸ் டி டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்டீம் ஓகேவா இதெல்லாமே ஷார்ட் கட் இந்த வேல்யூ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பாருங்கள் என்ன டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் போட் ஆர் ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்டீம் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டோட்டல் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு தனியாக கொடுக்காம டோட்டல் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க போயிட்டு வரத்துக்கு இவ்வளோ டைம் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி டோட்டல் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி போட் ஆர் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னல எது கொடுக்கலையோ அதை தான் நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இந்த கான்செப்டுக்கு கொஞ்சம் இன்னுமே நம்ம டீப்பாக திங்க் பண்ணி ஒரு ஈஸியான ட்ரிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டினில் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ கொடுத்துருப்பாங்களா ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சர்டன் வேல்யூ டி ஒன் அப்படின்றது என்னது அப்ஸ்ட்ரீம் டைமா ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் டைமுக்கான ஃபார்ம் என்ன டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சொல்லிட்டோம் பி மைனஸ் எஸ்ன்ட்டு ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே சேமாக தான் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டி டிவைடட் பை டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் இஸ் பி ப்ளஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூ ஸோ இதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துணும் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ எப்போ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வருதோ அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதே கான்செப்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டைம் கொடுத்துருக்க மாதிரி டைம் டிஃப்ரென்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சர்டன் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கும் நம்ம இதே
find out panirla. Downstream speed is equal to b plus s and upstream speed is equal to b minus s. Ithe time difference kudutthirundha nalo ithe mariyadha but formula la oray or chinna difference. Distance is equal to time difference into ds us divided by ds difference us. Okay va time difference kudutthirundha nalo denominator la inda rendu speed yu subtract pannu o total time kudutthirundha nalo rendu speed yu add pannu. Okay. Okay next fifth concept pakla. Fifth concept parunga. So, given data in and pathing na, speed of boat and speed of stream kudutthir pahang, average speed find out pannu pahang, average speed kaana formula in na, 2 into us ds divided by ds plus us, as usual, namak b and s kudutthir kana la, adha use pannu, upstream speed and downstream speed find out pannu irvo, upstream speed is equal to b minus s and downstream speed is equal to b plus s, ok va, idu dha, in the topic la, that is boat and stream la kate irukka kudiyya, 5 different concept sums. Okay, wa? in the 5 concepts, we have 5 videos that we already uh, uploaded. If you have a concept that is confused, you can see the formula in the chinter. If you have a video, you can see the video once. You can see the idea. Okay? If you have a video, you can see the link in the description. La and then, most important thing, we have a note side. We have a recap of the last revision. நம்ப சொல்லக்குடிய ஒரு விஷ்யோம் அப்படின் ரப்போ அது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சிங்க நாதான் நாளைக்கு எக்ஜாம்க்கு போர்த்துக்கும் முனாடி உங்க நோச்ச நீங்கள் பார்த்துடு போரப்போ நீங்கள் கொஞ்ச பெட்டரா பில்ப் பண்ணு வீங்க என்னோடு நோச்சிமே உங்களுக்கு PDF நான் descriptionல